蒲台岛系南中国海上嘅一个岛屿，只能坐街道前往。想去蒲台岛，可以由香港仔或赤柱坐船。而我今次系由香港仔出发嘅。由铜锣湾希慎广场坐巴士到香港仔，车程大约二十分钟。到香港仔海滨公园巴士站落车，好方便。呢度系香港仔巴士嘅中心点，不同路线嘅巴士同小巴都会停靠喺呢度。你可以选择自己中意嘅交通工具。一落车，睇到呢个指示牌。跟住指示牌向香港仔海滨公园行，转右沿住海滨长廊行，边行边欣赏香港仔西鼻风塘，睇到好多停泊喺香港仔渔港嘅船只。参加香港仔山板游嘅朋友。巴士站行过嚟两分钟，喺呢度登船。沿途睇下介绍香港仔发展嘅展示牌，了解下香港仔嘅过去同而家。由巴士站行五分钟，睇到一条白色船身、蓝色船底嘅船只。呢条船就系去蒲台岛嘅街道翠莹号。呢度有香港仔蒲台岛船期表，由赤柱出发都要留意下。今日系星期二，售票处冇人售票。附近有一部八达通机，自己用八达通系售票机买单程船飞，每人二十五蚊。俾完钱之后就可以上船啦。登船后转右就会见到洗手间，虽然有啲细。但好企理。今日天气唔系咁好，船上都有好多空位。蒲台岛探索之旅就要开始，一起出发。点赞、订阅、留言、分享，坐喺船上欣赏香港仔渔港两岸风光。左边系香港仔，右边系鸭脷洲。呢度充满咗渔港情调，香港旅游一道特色风景线，嚟香港游玩记得坐船体验下。下睇下嗰座系乜嘢大桥？冇错，佢系鸭脷洲大桥，上面行人、车辆同地铁穿梭其中，现代交通真系方便。前面嗰一排古香古色嘅中式建筑物，就系、是、香港仔文明遐迩嘅珍宝坊。珍宝王国曾经包含珍宝，太白同海国王宫三座海鲜坊系世界上最大嘅海上食府。如今深湾只得太白海鲜坊，跟住会途经深湾。布厂湾右边嘅豪宅系南湾，零舍唔一样。呢度有好多间嘅船厂，难得一见嘅景致。前方就系香港仔南鼻风塘堤坝，穿过嗰度就进入香港仔海峡。睇左边。嗰座美轮美奂嘅建筑物，佢系香港富丽敦海洋公园酒店。呢度睇到海洋公园嘅好多游乐设施，坐船游览海洋公园够特别。往右睇，近处系玉桂山同鸭脷牌，佢哋之间嘅连岛沙洲就似一条玉带。远处仲睇到南丫岛发电厂。
，眼前浮现银州同中坎角，有种远航好耐，重回文明嘅错觉。回头望去，玉桂山灯塔就好似一粒白米，南丫岛嘅山峰连绵起伏。再嚟睇睇三支香，真系独具一格。近距離欣賞中坎角，遠望羅州、蒲台島，中間仲有黃馬角。赤柱眾多住宅背山面海，每日睇海天一色嘅靚景，真係享受。今日風大浪大，天色陰沉，到蒲台島行山，有種到孤島探險嘅期待，只希望唔好落雨。近望罗州，远睇蒲台岛，左睇罗州，又见蒲台岛，远处中间仲有宋江。朝早十点，由香港仔码头出发，坐船唔使一个钟，到达蒲台岛码头。蒲台岛地势平坦。面积只有三点六九平方公里，蒲台岛睇嚟就只系海上嘅一个浮台，所以自有咗佢嘅名蒲台。蒲台呢个地方通称蒲台岛，佢系香港最南端又常住人口嘅岛屿，被誉为香港南极。一落船，沿住蒲台岛堤坝行。突然睇到右手边有一间耀眼嘅粉红色小屋，佢系蒲台岛嘅一间餐厅湾仔士多。呢度系蒲台岛补给站之一。如果仲未食饭，抑或口渴，呢度系你嘅救星，因为嚟紧几个钟将唔会再有任何补给站。睇到呢、这个，记得打下咳。影完相，接住要选择行边边。左边通往无事古宅同棺材声，右边通往石刻、佛手岩同灯塔等景点。我决定行左边先。蒲台岛系个岛仔，唔理点行都能行到原点。但系今日我只有四个半钟，所以我打算沿住蒲台岛郊游径行一圈，喺有限嘅时间内游览最多嘅景点。蒲台岛盛产紫菜。海带、鱼肚曾吸引大批渔民到岛上居住。一九五零年代，岛上居民达两千人，而大湾呢边更系聚居地。嚟到呢度转游，途径一间堆放神像同杂物嘅屋仔，神秘荒废嘅氛围，竟然有一种探索失落文明嘅错觉。一九七零年，随住渔获减少。大量蒲台岛居民搬迁到市区，岛上嘅众多房屋被荒废。蒲台岛码头行五分钟，睇到呢个指示牌，沿住楼梯往上，前往无事古宅同棺材室。搭上石梯，正式蒲台岛行山。石梯唔高又阔，一啲都唔难行，行山伸手都冇问题。蒲台学校曾经系岛上唯一一间政府津贴学校，随住人口嘅大量流失，佢都逃唔过关闭嘅命运。距离蒲台学校唔远嘅地方，有一间冇任何文字记号嘅废屋，不过呢度唔系我哋要参观嘅无事古宅。呢间屋睇上嚟十分残破。周围嘅树木却生机勃勃，佢哋系自然界生同死嘅强烈对比。我哋行紧嘅呢段路属于蒲台岛郊游径，大多数蒲台岛景点喺郊游径附近。近睇蒲台大湾，远眺罗州
大湾呢边系海鲜酒家同餐厅聚集地，另外呢边有两个著名景点——天后庙同响罗石。佢哋唔系今次嘅行山路线规划中。今日我唔想因为行得太远而变成行尸走肉，继续沿住郊游径探索蒲台岛美景。而家我哋要前往无事古宅，跟住指示牌转右就可以到达呢度嘅小径，又窄又隐蔽，有种荒郊野外探险嘅感觉。唔使担心，我哋唔会遇到野人同野兽，绝对安全。呢座建于一九三零年代嘅无事古宅。系蒲台岛最早嘅富商吴少棠所建，佢曾经历过海盗洗劫同日军占领等多种事迹。如今喺我哋眼前嘅系残破荒废，但从颓垣败瓦中仍可睇到当时吴氏家族嘅生活痕迹。讲起方泽同古泽，成日充满咗各种传说同鬼故，无事古泽都唔例外。千祈唔好喺呢度留连太耐，我哋都系快啲前往下一个景点啦。唔使五分钟，有无事古泽原路翻翻指示牌位置，接住往前行七分钟到棺材石，系前方指示牌提醒下。千祈唔好错过右边嘅风景，远处草丛中嘅一块长条形巨石，今日嘅其中一个景点——棺材石。石梯嘅尽头系长石牌或长波板，叫乜嘢都好，喺呢度影相真系靓。长石牌四周系海同山，好大风，沙沙风声不绝于耳。呢度唔单系蒲台岛打卡好地方，仲可以睇到各种奇石怪石。只要有想象力，每嚿石仲能赋予一个新身份。如果你想要一个清静嘅地方。如果你以厌倦系繁嚣嘅城市生活，你可以离开，你可以行远啲，离蒲台岛拥抱大自然、双眼嘅山同海，忘却生活嘅疲惫不堪。呢刻可以自由呼吸，吹呀、啊、吹，让这风吹，在一息间改变我一生。吹呀、啊、吹，让这风吹，管风里是谁？风嘅季节。边吹风边行山，睇到前方嘅牛湖、顶标高同观日亭。观日亭周围都系杂草同树木，冇乜嘢风景可以影。亭内有石墙凳俾游人休息，系观日亭休息一阵，继续蒲台岛行山。蒲台岛虽然唔大。但要系几小时内游览众多景点，需要好好规划行程，仲要有足够嘅体力。今次我选择由码头出发，途经无事古宅同棺材石，咁样可以悭翻体力。你睇眼前嘅山路，石梯多又长。如果系反方向行，将需要消耗更多体力。蒲台岛嘅地质以花岗岩为主，因长期风化，形成咗各种形状各异嘅奇石，其中唔少更加系香港人心目中嘅香港十大最美岩石，被誉为香港南极嘅蒲台岛。在涌南海美景，系呢度望过去南海尽收眼底，平静海面上停泊嘅船只
，绝对系唔少画家嘅灵感来源。终于落山，往右行半粒钟就到码头。不过可以先转左近距离，欣赏岛上嘅奇石。行十分钟到达景点之一嘅僧人石。回头一望，头先行过嘅山路蜿蜒曲折，景色真系别具一格。附近嘅风景十分秀丽，靓得令人陶醉。影相后继续行，途径另一个凉亭，再次打卡，仲可以欣赏到三百六十度无遮蔽嘅美景。虽然山唔系好高，天空都唔系零舍湛蓝，但呢度嘅美感别有一番风味，俾人感受到大自然嘅美妙无比。如果想欣赏到蒲台岛另一面嘅美景，最好选择晴空万里嘅天气，嗰时呢度嘅景色会呈现另一种迷人嘅美感。沿住小径往前行，右边系灵龟石，左边系僧人石。僧人石造型纤弱，微微向游人欠身。灵龟石巨大耸立喺山边，静雞雞观察住日升月落，见证住世事变幻无常。跟住景点系一二六灯塔。南角咀灯塔系香港最南端嘅灯塔，佢系蒲台岛嘅标志性地标，嚟到蒲台岛绝对唔可以错过嘅打卡地点。企喺一二六灯塔附近俯瞰浩瀚嘅大海，远眺航行中嘅船只，远处仲可以睇到南海中嘅岛屿。欣赏完好靓嘅海景之后。继续欣赏美丽嘅山景，寻找隐匿喺山坡上嘅奇石。我揾到一塊似玉兔嘅巨石。你哋又发现咗边啲有趣嘅奇石？欢迎喺影片下面留言分享。南角咀一二六灯塔尽兴打卡，继续探索港景之南。蒲台岛被称为五小之岛。呢度嘅平地、泥土、溪流、树木同动物都比较少，包括人类。全岛由花岗岩组成，系认识花岗岩嘅最好户外教室。南角咀环境真嘅超靓，可以近距离欣赏小岛嘅自然风光，又可以远眺中南海嘅壮丽海景。蒲台岛香港呢、这个最南端嘅小岛，绝对系每个香港人一生必去一次嘅好地方。近指示牌沿住海岸行，去揾蒲台岛另一个超出名嘅景点，就系、是、佛手岩，真系好似系一只大手掌伸出嚟，大自然真系太神奇。佛手岩望过去，对岸系南潭湾桥同摩崖石刻。远处嘅路一直通往码头，唔好被吓到。误以为仲有好多路要行，由佛手岩行到码头，途中仲参观埋石刻，用咗三十分钟咁上下。仲未到摩崖石刻，先嚟到南潭湾桥。如果你想影靓相，一定要嚟蒲台岛桥。呢度有一条好靓嘅粉色沿海桥梁，可以俯瞰广阔嘅大海，背后仲有一大片高耸嘅岩石。南潭湾桥绝对系影相好地方。一边沿住海岸行，一边向前睇。前方嘅左边有一条向下嘅石梯，行落去就可以睇到摩崖石刻。
蒲台岛石刻被雕刻喺南潭湾嘅石壁上，佢哋系二十世纪六十年代被发现，一九七九年被列为法定古迹。摩崖石刻总共有两幅，其中一幅中间部分已经有啲剥落，图案分成咗两部分，以螺旋纹为主。另一幅石刻由曲线同直线构成，图案比较抽象。呢啲石刻嘅刻作年代已经无从考证，但文色同青铜器时代陶器嘅青铜器文色好相似，由此推断系三千年前嘅先民所雕刻。古老石刻位于海边嘅石壁上，可能系为咗镇海护航而雕刻。蒲台岛石刻打完卡之后，沿住小路到码头，乘坐三点半嘅渡轮到香港仔。今日系星期二，只有一班船，错过咗只能留喺蒲台岛露宿。安娜千里行，下段影片再见。